Ayuntamiento de Segorbe lanza una nueva campaña comercial para San Valentín. La Concejalía de Comercio ha preparado una nueva acción para incentivar las compras en los establecimientos del municipio aprovechando la festividad de San Valentín. Al adquirir un regalo en tiendas de ropa y complementos, zapaterías, salones de belleza y peluquerías, joyerías, librerías y perfumerías, se podrá participar en el sorteo de cinco cenas para dos personas en la hostelería local. En esta ocasión, la campaña está dirigida a los establecimientos relacionados con la celebración de San Valentín, concretamente a aquellos que se dedican a la ropa y complementos, zapaterías, salones de belleza y peluquerías, joyerías, librerías y perfumerías. Todo aquel comercio que quiera adherirse deberá enviar un correo a medioambiente.segorbe.es y posteriormente recibirá el cartel promocional y los tickets que deberán rellenar los clientes. La campaña se realizará del 10 al 15 de febrero. Esta iniciativa, según el concejal de comercio Nacho Cantó, persigue el objetivo de que los segorbinos y palantinos no salgan de Segorbe para hacer sus regalos de San Valentín. Además, el premio que recibirán los ganadores revertirá en nuestra hostelería. El comercio y la restauración de Segorbe Necesitan del apoyo de todos y el ayuntamiento va a trabajar para que pueda sobreponerse a los tremendos efectos de esta crisis. Nueva denominación de la Concejalía de Infancia y Juventud. El Ayuntamiento de Segorbe aprobó en el último pleno ordinario la ampliación de la denominación de esta área pasando a llamarse Concejalía de Infancia y Juventud. El objetivo es generar un compromiso de desarrollo de actuaciones para el desarrollo de la participación de pleno derecho en el municipio del sector infanto-juvenil. El Ayuntamiento de Segorbe tiene un compromiso continuo con la infancia y la adolescencia, bien sea desarrollando, coordinando o favoreciendo el desarrollo de una gran variedad de programas, actividades y actuaciones, tanto municipales como supramunicipales con la finalidad de poner en valor los derechos de la infancia y la adolescencia y velar por su cumplimiento. Antes lo hacía bajo el nombre de Juventud y ahora ya de forma específica como Concejalía de Infancia y Juventud. Este departamento alcanzará a un total de 2.609 segorbinos y segorbinas comprendidos entre los 0 y 30 años, lo que equivale a un 28,6% de la población. El Ayuntamiento pretende adoptar medidas para poner en práctica leyes y políticas y programas de acción eficaces, asignando recursos para realizar y proteger los derechos de los niños y niñas y, por otro lado, asegurar su bienestar que hasta ahora se estaba realizando desde la transversalidad de otros departamentos. Recordar que desde la Concejalía se pide la colaboración de los jóvenes entre 18 y 30 años para responder a una encuesta sobre sus intereses, necesidades, problemáticas y preocupaciones que serán la base del primer plan de juventud de Segorbe. El coronavirus da un respiro al Alto Palancia. Según la última actualización de la Consellería de Salud del día de ayer, los municipios del Alto Palancia descienden en el número de positivos por COVID-19. Según los últimos datos, vemos cómo Segorbe, el municipio más afectado, cuenta con 110 positivos, 11 menos que la última actualización. Altura también cuenta con 2 positivos menos, sumando 38. Jerica Baja 4, en la actualidad, cuenta con 4 positivos. Viver cuenta con 21 positivos, 3 menos que la última actualización. Caudiel y Teresa con un positivo menos, cuentan en la actualidad con 4 y un positivo respectivamente y Soneja sigue con 11 casos. Solo dos municipios aumentan sus casos, tres más en Castelnovo, pasando a 9 y uno en El Toro, pasando a 4 positivos. No suman, pero siguen con algún caso, Geldo con 2, Algimia, Valdalmonacid con 1, Mejís con 1, también acaba de tener un brote social, por lo que suman tres positivos más, así que ascienden a cuatro, y sin ningún caso están Sacañet, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Higueras, Pavías, Gaibiel, Matet, 
Almeríjar, Azuebar, Chobar y Sot de Ferrer. Las paradas de autobuses de Segorbe renuevan sus marquesinas. El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de Turismo, ha renovado las marquesinas de las paradas de autobuses situadas en la calle Alicante y en la avenida España, con un presupuesto total de 8.317,48 euros, la renovación de las tres marquesinas han sido realizadas por la empresa segorbina Seridom. Con estos nuevos diseños, las marquesinas incluyen, además del plano de la ciudad, imágenes turísticas de actos como es la entrada de toros y caballos, entre otras, e información relevante de Segorbe que se irá modificando según las circunstancias. Hoy comienza la campaña de San Valentín con sorteo de 5 cenas. Cerca de 20 comercios segorbinos, desde tiendas de ropas y complementos, joyerías y librerías, hasta salones de belleza, se han adherido a esta promoción de la Concejalía de Comercio que comenzó ayer miércoles y durará hasta el 15 de febrero. De este modo, al comprar el regalo de San Valentín en uno de los comercios adheridos, pueden entrar en el sorteo de 5 vales de 60 euros cada uno, sumando un total de 300 euros para consumir en locales de restauración de Segorbe. El día 25 de febrero se realizará el sorteo en el Ayuntamiento. Nacho Cantó, concejal de Comercio, señala «Desde el Ayuntamiento de Segorbe realizamos este tipo de iniciativas para apoyar al comercio y a la restauración de Segorbe y continuaremos en esta línea para intentar ayudar al tejido empresarial segorbino ante esta crisis económica. Segorbe paga a proveedores antes de ocho días. El periodo medio de pago del Ayuntamiento de Segorbe en el último trimestre de 2020 ha sido de 7,37 días, una cifra que supone uno de los mejores datos de los últimos seis años y que avala la correcta gestión económica municipal en tiempos de crisis. El Ayuntamiento de Segorbe ha mejorado de nuevo las cifras de pago a proveedores con los datos del último trimestre del 2020 que se presentaron en el Pleno Ordinario celebrado este mes. Desde que el departamento correspondiente da el visto bueno a la factura y la firma hasta que el proveedor cobra, pasa de media un periodo de 7,37 días cuando la ley regula que el máximo debe ser 30 días. Este equipo de gobierno tiene el firme compromiso de mejorar el plazo de pago a proveedores, una manera más de demostrar, a través de una gestión eficaz, nuestro apoyo al tejido empresarial y comercial de Segorbe, señala Mari Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe. Segorbe propone enamorarse del cortometraje. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe organiza, del 12 al 19 de febrero, el ciclo online de cortometrajes Enamórate del Corto, que mostrará seis trabajos de temática romántica para San Valentín. La Concejalía de Cultura, en colaboración con la plataforma Corto España, pone en marcha un ciclo online de cortometrajes que, alrededor de la fecha de San Valentín, permitirá el visionado virtual de seis de los mejores trabajos a nivel nacional, todos ellos bajo la óptica del amor o desamor y las relaciones afectivas. Se trata de seis cortometrajes con un gran recorrido nacional e internacional a sus espaldas y con multitud de premios en todo tipo de festivales. El ciclo recoge dos trabajos que han sido reconocidos con el máximo galardón del cortometraje en nuestro país, el premio Fugaz al mejor cortometraje Black Grown y Como yo te amo, así como otros cortos que han cosechado otras categorías de los mencionados premios. Sittel fue reconocido con el premio al mejor guión y La tierra llamando a Ana con el del mejor actriz para Laia Manzanares. Además, el ciclo se completa con un premio Goya, Café para llevar, y una comedia, 40 aniversario, que arrasó en festivales en cuanto a premios del público se refiere. Los trabajos podrán ser visionados uno cada día y a partir de las 18 horas en la página de Facebook de la Concejalía de Juventud y Cultura y en la página de Actualidad del Ayuntamiento, 
actualidad.segorbe.es a partir del día 12, estando disponibles hasta el 19 de febrero.